ചോദ്യം ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലെ തുല്യ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയേത് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഐസോഹൈറ്റ് ഐസോബാത് ഐസോബാർ ഐസോതേം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഐസോബാത് മാപ്പിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെ പൊതുവായി കൊണ്ടോർ രേഖകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരേ ചരിവുള്ള പോയിന്റുകളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഐസോക്ലിൻ സ്ഥിരമായ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐസോസ്റ്റീർ ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഐസോബാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുല്യമായ വാർഷിക അന്തരീക്ഷ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഐസോജിയോത്തേം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുല്യമായ സൗരവികരണമേൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഐസോഹെലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തുല്യ വർഷപാതമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന രേഖയാണ് ഐസോഹെറ്റ് ആപേക്ഷക ആർദ്രത തുല്യമായവ ഐസോഹ്യൂം ഉപയോഗിച്ചും മേഘാവരണം തുല്യമായവ ഐസോനെഫ് ഉപയോഗിച്ചും കാറ്റിൻ്റെ വേഗം തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഐസോടോക്ക് ഉപയോഗിച്ചും യോജിപ്പിക്കുന്നു സമുദ്ര ലവണത്വം തുല്യമായവ ഐസോഹോലൈൻ അമ്ലമഴ തുല്യമായവ ഐസോ പ്ലാറ്റ്സ് തുല്യ ശബ്ദമർദ്ദം ഉള്ളവ ഐസോ ബെൽ സമാനമായ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളവ ഐസോ ഫ്ലോർ ഭാഷാപരമായ സമാനതകൾ ഉള്ളവ ഐസോ ഗ്ലോസ് എന്നിവയും ഭൂപടമാപനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ചോദ്യം രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്നയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിന്റെ സ്മാരകമാണ് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗികൾ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഭാരത കേസരി മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സ്മാരകം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പെരുന്നയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നായർ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെയും വൈവാഹിക ഭദ്രതയെയും തകരാറിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായർ നമ്പൂതിരി ബാന്ധവം തടയുക താലികെട്ട് കല്യാണം പുലകുളി തിരണ്ടുകുളി തുടങ്ങിയവ നിർത്തലാക്കുക അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭപ്പിള്ള സെക്രട്ടറിയായി പെരുനയിൽ നായർ സമാജം രൂപം കൊണ്ടു മന്നത്തിന്റെ ശവകുടീരവും മന്നം സമാധി മണ്ഡപവും ഇവിടുണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്മാരകമാണ് മന്നം സ്മാരകം ചോദ്യം മൂന്ന് ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ അമർത്യസെൻ മുഹമ്മദ് യൂനൂസ് നോം ചോംസ്കി ഇതൊന്നുമല്ല ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് യൂനൂസ് പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് യൂനൂസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം മുഹമ്മദ് യൂനൂസും ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും പങ്കിട്ടു The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 divided into two equal parts to Mohammed Yunus and Grameen Bank for their efforts to create economic and social development from below. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിലൂടെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കായാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് നാഗരിക് ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് ബാങ്കർ ടു ദി പൂവർ ചോദ്യം നാല് പ്രോജക്ട് ആരോ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തപാൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ റെയിൽവേ പത്രം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തപാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭമാണ് പ്രോജക്ട് ആരോ മധ്യപ്രദേശിലെ മുരാർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഘടകമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം